السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد محترم بھائیو اور بہنوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی آپ کی سنت کے آئینے میں سنوارنے اور بنانے کی کوشش کرے کامیاب وہی شخص ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو احادیث کی شکل میں محفوظ کر دیا گیا ہے ہم حدیث کی مشہور کتاب بلوغ المرام کا ترتیب سے مطالعہ کر رہے ہیں اور اس کی جو ایکسپلینیشن اور توضیع ہے وہ ساتھ ساتھ بیان ہوتی جا رہی ہے جنازہ اور اس کے متعلقہ امور پر کافی تفصیل سے پچھلے لیکچر میں آپ سماعت فرما رہے تھے لیکن غسل اور کفن کے بعد آگے کا مرحلہ کیا ہوگا اس کی نماز جنازہ کیسے ادا کی جائے گی یہاں تک ہم اپنے لیکچر کو ختم کیے تھے تو اس میں خلاصہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد جلدی سے جلدی اس کی تجہیز و تکفین کا اہتمام کرنا چاہیے اس کا غسل وہ لوگ دیں جو قابل اعتبار اور اعتماد ہوں دوسرے اس کے کفن کے لیے نہ بہت زیادہ مبالغہ آرائی ہو نہ کنجوسی سے کام لیا جائے درمیانی انداز کے کفن کے لیے کپڑے حاصل کیے جائیں جو سفید ہوں اور نہلانے کے لیے پانی چاہے وہ تین مرتبہ ہو پانچ مرتبہ ہو سات مرتبہ تاق عدد میں اس کو باڈی کو واش کیا جائے اور اگر پانی کے ساتھ بیری کے پتے ہوں تو زیادہ مناسب ہے اور اسی طرح سے آخری جو واش ہے اس کے اندر آپ کافور کا استعمال کریں کافور اس کے کئی فائدے ہیں ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کی اسٹرانگ خوشبو کی وجہ سے جو جراثیم وغیرہ ہیں وہ بہت دیر تک قریب نہیں آتے تو یہ ساری اس کے اندر حکمتیں ہیں اور ویسے سنت پر عمل کریں تو ہر جگہ اس کے فائدے ہوں گے سنت کو چھوڑیں گے تو ہر جگہ نقصان ہی نقصان اٹھانا پڑے گا اب آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کسی کا انتقال ہو گیا آپ اس کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے اس کے لیے یہاں پر ایک حدیث نقل کی گئی ہے اور یہ واقعہ بھی بہت ہی صحیح ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا یہ واقعہ ہے کہ نجاشی بادشاہ کا جب انتقال ہوا جن کا نام اسحما تھا ان کا جب انتقال ہوا حبشہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے مدینہ منورہ میں ان کے لیے نماز کا اہتمام کیا جبکہ ان کی باڈی کہاں تھی حبشے میں تھی تو اس کا معنی کیا ہوا غائبانہ نماز جنازہ پڑھ ہی جا سکتی ہے اس کی اپنی شرائط ہیں اس کا اپنا انداز ہے لیکن پڑھی جا سکتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ثابت ہوتا ہے جیسے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعن نجاشی فی الیوم الذی مات فی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی نجاشی کے وفات کی جس دن ان کا انتقال ہوا تھا وہ خرج بہم ال المصلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف روانہ ہوئے فصفا بہم اور آپ نے صفیں بنوائی اور اس کے بعد وکبر علیہ اربان پھر چار تکبیرات کے ساتھ آپ نے نماز ادا کی جیسے چار تکبیرات ہوتی ہیں اسی طرح سے تو اس حدیث سے معلوم کیا ہوا اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ اگر غائبانہ آپ کسی کی نماز جنازہ پڑھنا چاہیں یا پڑھانا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں جنازے کے سلسلے میں ایک اور بھی بات بتائی گی دیکھیے آپ کی زندگی نیک اور اچھے لوگوں کے ساتھ گزرے تو مرنے کے بعد بھی فائدہ ہوگا دنیا میں ہی نہیں مرنے کے بعد بھی فائدہ ہوگا کیسے فائدہ ہوگا کسی کے جنازے میں چالیس دیندار لوگ شریک ہوں چالیس دیندار لوگ جو توحید کو ماننے والے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے اس مردے کی بھی مغفرت فرما دے گا اب آپ کے ساتھ ان کے روابط ہوں گے تو وہ یقیناً حاضر ہوں گے اور اس کا فائدہ ہوگا جیسے فرمایا گیا مام ان رجل مسلم یمود فیقوم علا جنازتی ارباؤن رجلا لا یشرکون باللہ شیعہ اللہ شفاہم اللہ فی صحیح مسلم کی حدیث ہے چالیس ایسے توحید کو ماننے والے بندے جو شرک نہیں کرتے تھے تو مشرک ہو تو اس کی مغفرت کی دعا کا کوئی فائدہ نہیں توحید شرط ہے ایمان باللہ یہ بہت شرط ہے کہ ایمان باللہ یعنی موحد لوگ اگر چالیس بندے بھی اگر دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو خبول فرما لے گا اس بندے کے لیے مغفرت کا انتظام ہو جائے گا اس کے لیے جو ہے اگر متعلقین اچھے لوگوں کو جمع کریں یا بتائیں جنازے کا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے مثلا فلاں آدمی کا انتقال ہوا فلاں وقت جنازے کی نماز پڑھی جا رہی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے 
اور اس کے جنازے میں موحد لوگ حاضر ہوں تو یہ اس کے لیے ایک بہت فائدہ مند چیز ہوگی اور اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھانے کے لیے ٹھہرتے تھے بعض وقت لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیسے کس سچویشن میں ٹھہریں کیسے ٹھہریں امام کے لیے بھی تو فرماتے ہیں حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ سلئی تو ورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ امرا ماتت فی نفاسی ہا فقام فی وسطی ہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا ایک عورت کے انتقال پر جو اپنی بیماری میں یعنی اولاد وغیرہ ہوئی اس کے بعد اسی نفاس کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے کہاں تھے درمیان میں ٹھہرے تھے تو اس میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ مرد آدمی ہو تو اس کی جنازے کی نماز پڑھانے والا تھوڑا سا اس کے سرانے یعنی چہرے کی طرف ٹھہرے قریب ہو کر اور اگر عورت ہے تھوڑا سا اس کے درمیان میں ٹھہرے تو اس کے اندر بھی مختلف حکمتیں ہیں اور مختلف اس کی وجوہات بتائی گئی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے خاتون کی نماز جنازہ تھی تو تھوڑا سا آپ درمیان میں ہٹ کر ٹھہرے ہوئے تھے وان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ خالت واللہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ ابن بیدا فی المسجد صحیح مسلم کی حدیث ہے ہمارے ہاں بڑے بڑے جھگڑے چلتے ہیں مسجد میں جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے یہاں بھی ایک جھگڑا ہے یہاں بعض اوقات لوگ گلی میں نماز کے لیے ٹھہرتے ہیں اور وہ بھی بڑے ٹیپیکل انداز سے کہ جوتا اتارواتے ہیں پھر جوتے کے اوپر ہی ٹھہر جاتے ہیں یہ خلاف ادب ہے اگر آپ جوتے کے اوپر ٹھہرنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ شوز پہننے دیں ان کو جیسے اس سے پہلے آپ نے دیکھا ابو داؤد کی حدیث ہے جس میں کہا گیا کہ اگر جوتے صاف ستھرے ہیں تو جوتا پہن کے فرض بھی پڑھ سکتے ہیں تو جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ جوتا پہن کر کیوں اترواتے ہیں یہ ہمارا کلچر ہے اور پھر اتار کے اس کے اوپر ٹھہرے ہوئے ہیں تو یہ اور بھی الٹا مسئلہ ہو گیا کہ اتار بھی رہے ہیں اوپر بھی ٹھہر رہے ہیں اگر اتارنا ہے تو پوری طرح اتار کے الگ رکھ دو نہیں تو پہن کے پڑھو جیسے حدیث میں آتا ہے اب یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ مسجد میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے دیکھیے مسجد میں جنازے کی نماز ضرورتاً پڑھنے کی اجازت ہے جیسے کہ یہاں بیضا نامی ان کے دو بچوں کا انتقال ہوا تو ان کی جنازے کی نماز کہاں پڑھی گئی مسجد میں پڑھی گئی صحیح مسلم کی حدیث ہے تو مطلب ہے کہ مسجد میں بھی جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے اگر کھلی جگہ ہو جہاں سارے لوگ جمع ہو سکتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے لیکن اگر مسجد میں اس کا انتظام ہو تو اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ کہاں پڑھی گئی مسجد میں پڑھی گئی حضرت عمر نے امامت کی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو ان کی نماز جنازہ کہاں پڑھی گئی مسجد میں پڑھی گئی حضرت سہیب نے امامت کی رضی اللہ عنہ تو یہ بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں بڑے بڑے صحابہ کی موجودگی میں یہ عمل ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسجد میں بھی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے اگر کھلی جگہ ہو کھلا میدان ہو لوگ زیادہ ہوں گے آرام سے ٹھہر سکتے ہیں پھر اس کے بعد میں جنازہ بھی رکھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا لانے لے جانے میں بھی کوئی دشواری نہیں ہوگی یہ اس کے اندر حکمتیں ہیں لیکن اگر مسجد کے بجائے وہاں کوئی جگہ نہیں ہے تو مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اور مسجد میں پڑھنے کے لیے یہ جو ثبوت ہے ہمارے لیے یا موجود ہے اب دیکھیے اب تیار ہو گیا انتقال ہو گیا کفن وغیرہ تیار ہو گیا اب آپ جنازہ اٹھا لیے اب مسجد میں یا نماز جنازہ کے لیے لاتے ہیں تو کتنی رکعت پڑھیں گے جنازے کی نماز کیسے پڑھی جائے گی سنت کا طریقہ کیا ہے جنازے کی نماز پڑھنے کا ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے انتظار میں گھنٹوں ٹھہرے ہوئے ہیں جنازہ آ بھی گیا تیار بھی ہو گیا فلاں کا انتظار ہو رہا ہے فلاں کا انتظار ہو رہا ہے تو کئی کئی گھنٹے ٹھہر جاتے ہیں اور جب اصل جنازے کی نماز شروع ہوتی ہے تو دو منٹ میں ختم یعنی جنازے کی نماز اس کے سفر آخرت پر روانہ کرنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے سب سے اہم ذریعہ کیونکہ اب اس کے بعد تو وہ جا رہا ہے دنیا چھوڑ رہا ہے اب آپ اس کو آخری منزل کی طرف بھیج رہے ہیں اس وقت اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کا سب سے بہترین موقع ہے اس کو تو آپ دو منٹ میں نکال دیے جیسے کہ کوئی تنگ پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ بس جنازہ شروع ہوا ختم ہوا اور پہلے آدھا گھنٹہ ادھر ٹھہرے رہے ادھر ٹھہرے رہے کیا فائدہ ہوا اس کا جنازے کی نماز انتہائی آرام سے پڑھنے والی نماز ہے اس میں زیادہ سے زیادہ دعائیں مغفرت کی ضرورت ہے آگے دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعا فرمائی کہ جو صحابی پیچھے جنازہ پڑھ رہے تھے انہوں نے یہ خواہش کی کہ نبی کی دعا کو سن کر میرے دل میں یہ حسرت ہوئی کاش میرے بھائی کی جگہ میری لاش رکھی ہوتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پیاری دعا میرے لیے کرتے اب کیسی دعا تھی ہوگی 
ان پہ اتنا اثر ہوا کہ اس بھائی کی جگہ میری موت ہو جاتی اور میری جنازے کی نماز نبی ایسے پڑھاتے اگر جنازے کی نماز آپ دو منٹ میں پڑھتے ہیں تو وہ مقصد تو حاصل نہیں ہوا تو اس کا معنی کیا ہے کہ یہ بھی ہم کھانا پوری کے لیے جیسے کرتے ہیں نا روٹین پوری کرنا روٹین نہیں ہے یہ اس کو آخری سفر پر روانہ کرنے کے لیے اطمینان کے ساتھ پڑھنے والی نماز ہے جیسے بتایا گیا کانا زید ابن ارقم یوکبر والا جنا ازینا اربان ہمارے جنازوں کی جو نماز پڑھی جاتی تھی کتنی تکبیرات کہی جاتی تھی چار تکبیرات وہ ان کبر اللہ جناز تین خمسن ایک موقع پر انہوں نے پانچ تکبیرات سے بھی نماز جنازہ پڑھائی فسا التح فقا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو کبر تو میں نے ان سے پوچھا یہ پانچ تکبیرات کا تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے تو اس کا معنی یہ ہوا چار بھی اور پانچ بھی لیکن اگر بعض لوگ جانتے نہیں ہیں وہاں پر ایک تو افسوس ہوتا ہے مرنے والے کا دوسرے جنازے میں گڑبڑ ہو جائے تو ایک شور مچ جائے گا تو وہ شور اور فتنے اور فساد کو دبانے کے لیے صرف چار تکبیرات کہی جائیں جس کو لوگ جانتے ہیں تو وہ ایک بہتر شکل ہے ورنہ جو ہے خامخواہ ایک نیا جھگڑا مسئلہ تو لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا سننا بھی نہیں چاہتے مگر جھگڑنا چاہتے ہیں تو آپ حکمت کا تقاضا ہے کہ وہاں نیا مسئلہ نہ شروع کریں چار پر ہی اکتفا کریں اس کے علاوہ اور بھی کچھ باتیں ہیں دیکھتے رہیے پروگرام ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوں گے انشاءاللہ محمد ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ جنازے کی نماز انتہائی اہم نماز ہے اس کو بڑے آرام کے ساتھ پڑھنا چاہیے بڑے اطمینان کے ساتھ پڑھانا بھی چاہیے کیونکہ یہ دعائے مغفرت کا سب سے بہترین اور مفید ذریعہ ہے اس کو جو ہے اطمینان کے ساتھ ادا کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے اب دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی دعائیں فرمایا کرتے تھے ان میں سے ایک دو دعاؤں کا علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی انتخابی حدیث بلوغ المرام میں اس کا تذکرہ کیا ہے کس انداز سے فرماتے ہیں کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علا جنازتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جنازے کی نماز ادا کی فحفظ تم ان ہی تو میں نے آپ کی یہ دعا یاد کر لی آگے چلنے سے پہلے ایک نقطہ اور بھی سمجھ میں آتا ہے دعائے جنازہ یاد کب کی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آواز سے پڑھے تبھی تو یاد ہوتی ہے نا اگر آپ خاموشی کے ساتھ پڑھیں گے تو یاد کیسے ہوگی تو اس سے یہ نقطہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنازے کی نماز میں دعا زور سے بھی پڑھ سکتے ہیں سور فاتحہ کی تلاوت زور سے پڑھی جا سکتی ہے اس لیے جو ہے سری اور جہری دونوں طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن لوگ کب یاد کریں گے لوگوں کو معلوم کب ہوگا جب آپ آواز بلند پڑھیں گے تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے اگر کہیں جنازے کی آواز کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو وہاں بھی ایک گڑبڑ کا خطرہ ہوتا ہے حالانکہ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں جیسے اب آپ اس میں خود دیکھیں گے صحابی بتا رہے ہیں کہ نبی کی دعا کو سن کر میں نے یہ دعا یاد کر لی کیا وہ دعا تھی اللہ مخف اللہ ورحم ہو وافی ہی وافو ان ہو و اکرم نزول ہو و وسع مد خل ہو وغسل ہو بالما و سلج و البرد و نقی ہی من الخطا یا کما نقی تصوب آب یزا من الدنس و ابدل ہو دارن خیرم من داری ہی و اہلن خیرم من اہلی ہی و ادخل ہو الجنت وقی ہی فتنت القبری و عذاب النار یہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اتنی پیاری دعا فرمائی یہ ساری کی ساری یہ کہ اللہ ان کی مغفرت فرما دے ان پر رحم فرما ان سے افو درگزر کا معاملہ کر اور ان کے نزول کو جو ہے اس کو اکرام کا معاملہ کر یعنی ان کے لیے خبر ان کی راحت کا ذریعہ بن جائے اور اسی طرح سے ان کے گناہوں کو دھو ڈال ان کے گناہوں کو ختم کر دے ان کے لیے بہتر متبادل ان کو جو گھر دنیا میں نصیب ہوا اس سے اچھا ٹھکانہ تو نصیب فرما اس سے اچھے لوگ نصیب فرما اور عذاب خبر سے ان کو بچا لے عذاب جہنم سے ان کو بچا لے جنت کا ان کو مستحق بنا دے اب دیکھیے کتنی بیوٹیفل دعا ہے کتنی خوبصورت دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کے لیے کر رہے ہیں اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے جیسے حضرت عبداللہ ابن عوف فرماتے ہیں سلی تو خلفہ ابن عباس علا جنازتن حضرت عبداللہ ابن عباس جو مشہور صحابی ہیں انہوں نے ایک مرتبہ جنازے کی نماز پڑھائی کیسے پڑھائی جنازے کی نماز پڑھاتے ہوئے فقرا فاتحۃ الکتاب سور فاتحہ بھی اس میں پڑھی زور سے فقال علی تعلم انہا سننا پھر اس کے بعد کہا کہ میں نے یہ اس لیے پڑھی ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ یہ سنت کا طریقہ ہے صحیح بخاری کے الفاظ ہیں یعنی دونوں مسئلے اس میں کہ جنازے کی نماز میں بھی سور فاتحہ پڑھی جائے گی دوسرے یہ ہے کہ اگر چاہیں تو سور فاتحہ باواز بلند پڑھیں گے 
تبھی لوگوں کو معلوم ہوگا نا کہ کیا پڑھ رہے ہیں آپ اور تعلیم کی غرض سے اگر اونچی نواز سے پڑھی جائے تو اور بھی زیادہ ٹھیک ہے تاکہ لوگوں کو بھی پتا چلے کہ جنازہ کیسے پڑھتے ہیں اس میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے کیا اس کا طریقہ ہے تو اس حدیث کے مطابق سور فاتحہ جنازے کی نماز کے اندر پڑھنی چاہیے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کا اس میں عمل رہا ہے کہ کس طرح سے وہ جنازے کی نماز ادا کیا کرتے تھے اب آگے دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور بھی دعائیں پڑھتے تھے ہم لوگ اصل میں کیا ہوتا ہے ایک دعا یاد کر لیے نماز کی بھی جنازے کی بھی تو وہ بہت بہت ہو گیا اس سے آگے جانے کی ہم کوشش نہیں کرتے اس لیے کہ بچپن میں جو دعائیں ہمیں سکھائی گئیں اس کے آگے بڑھنا ہی نہیں چاہتے اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور دعا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا صلی اللہ جنازت یقول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازے کی نماز پڑھاتے تو یہ دعا بھی کرتے تھے ایک دعا وہ گزری دوسری اللہ مقفل حینا و میتنا عام طور پہ لوگ یہ دعا پڑھتے ہیں و شاہدی نہ وغا ابی نہ و صغیر نہ و کبیر نہ و ذکر نہ و انسا نہ اللہ من تمنا فاحی اسلام و من توفی تمنا فتوف المان اللہ لا تحریم نہ اجرا ولا تفتن نہ بادا یہ بھی صحیح مسلم کی الفاظ ہیں اس میں بھی دیکھیے بہت ہی پیاری دعا بہت ہی پیارا اس کا ترجمہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں الہی ہمارے جو زندہ لوگ ہیں جو مردے ہیں ہمارے جو حاضر ہیں جو غائب ہیں ہمارے جو چھوٹے ہیں ہمارے جو بڑے ہیں ہمارے مرد ہمارے عورتیں سب کی مغفرت فرما دے یا اللہ تو ہی بخشنے والا ہے ان سب کی تو بخشش فرما دے ہم میں سے جسے تو زندہ رکھ اسلام کی حالت میں زندہ رکھ اور اگر موت آئے خاتمہ بالخیر ہو ایمان کی حالت میں ہو اور ہمیں اجر و ثواب سے اس کے محروم نہ کرنا اس کے بعد فتنہ اور آزمائش میں نہ ڈالنا وغیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی دعائیں بھی کیا کرتے تھے تو یہ جنازے کی دعاؤں کے بارے میں کچھ کوٹیشنس ہیں اب میں نہیں پوچھنا چاہوں گا کہ بھائی آپ کوئی ہاتھ کھڑا کرے پھر وہ دعاؤں کو آپ دہرائیں مجھے یقین ہے کہ اکثر لوگوں کو یاد ہوگی اگر نہیں بھی یاد ہے تو یاد کر لیجیے کیونکہ یہ جو جنازے کی دعائیں ہیں آج ہم کسی کے لیے پڑھ رہے ہیں تو نہیں معلوم کہ کل ہمارے لیے کون کون پڑھے اگر ہم کو بھی یاد نہ ہو تو دوسرے جو ہمارے لیے پڑھیں گے ان کو بھی یاد نہ ہو تو کیا فائدہ ہوگا اس کے لیے آپ جنازے کی کم سے کم یہ دعائیں درد دل کے ساتھ پڑھنے کی ہیں خلوص کے ساتھ پڑھنے کی ہیں تاکہ اس کا فائدہ ہو سکے ایک اور مسئلہ ذہن میں رکھیے انتقال ہونے کے بعد غیر ضروری انداز سے ڈیلے کرنے کی اجازت نہیں ان کا انتظار ان کا انتظار کبھی کبھی باڈی کو رکھے ہوئے دو دو دن انتظار ہو رہا ہے کیا ہے بیٹی آ رہی ہے بیٹا آ رہا ہے فلاں دوست آ رہا ہے تو یہ چیزیں درست نہیں ہیں جلدی سے جلدی دفن کرنے کی کوشش کیجیے حدیث میں حکمت اس کی بتائی گئی اگر وہ نیک آدمی ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی نعمتیں انتظار میں ہیں آپ جلدی کیجیے تاکہ وہ اپنی نعمتوں میں جائے اور اگر نیک نہیں تھا تو آپ ایک بوجھ اپنے اوپر رکھے ہوئے ہیں دونوں صورتوں میں جلدی کرنے کا حکم دیا گیا تدفین کے مسئلے میں جلدی سے جلدی جو آگے الحمد اور اگر جس کو اطلاع نہ ملی بعد میں آپ بتاتے رہیں ان کو لیکن ایک جنازہ بر وقت ادا کرنا چاہیے اس میں کئی حکمتیں ہیں یعنی میں نے جیسے کہا سنت پر عمل کرنے کے کئی کئی فائدے ہیں حکمت کیا ہے جنازہ بر وقت ہو جائے گھر والوں کو متعلقین کو اس کی وجہ سے بڑا سکون ملتا ہے اگر آپ جنازہ باڈی رکھے ہوئے ہیں بچے بھی پریشان گھر والے بھی پریشان دوست احباب بھی پریشان اور سب کے کاروبار معطل جو کچھ ہوتا ہے اس لیے دیکھیے حکمت یہ ہے کہ جلدی اگر کریں گے تو اس کا ہمیشہ فائدہ ہی ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسری بل جنازہ فن تک صالح فخیر ان تقدیم نہ الہی و ان تک سوا دالی کا فشر ان تزا ان رقاب کم صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کوشش کریں کہ جنازہ جلدی سے جلدی ہو تاکہ نیک ہو تو اس کو اس کا فائدہ ملے گا برا ہوگا تو آپ کیوں جو ہے ایک بوجھ کو اٹھائے ہوئے ہیں پھر اس میں جو حکمتیں میں نے بتائی ہیں ان حکمتوں کو بھی آپ سامنے رکھیں تاکہ اس کا میکسیمم بینیفٹ لے سکیں یہ ہے جنازے کا مسئلہ اور اگر کوئی آدمی جنازے کی نماز میں شرکت کرے تو اس کو ایک پہاڑ کے برابر سواد ملے گا اور اگر تدفین کے موقع پر بھی ساتھ ہوگا دو پہاڑوں کے برابر سواد ملے گا صرف جنازے کی اگر آپ جو ہے شرکت کرتے ہیں نماز پڑھ کر واپس آ گئے تو ایک پہاڑ کے برابر ثواب لے کر آئے تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جیسے آپ نے فرمایا من شہید الجنازہ حتا یوسل علیہ فلح قیراتن اسے ایک پہاڑ کے برابر صرف جنازے میں اٹینڈ کرے نماز جنازہ ہو گئی واپس اپنے گھر آ گئے ایک پہاڑ کے برابر ثواب ومن شہید حتا تدفنا فلح قیراتان 
اور اگر جو جنازے کی تدفین تک ساتھ رہا تو دو پہاڑ لے کر واپس آئے گا جو بڑے بڑے دو پہاڑوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا جیسے بخاری اور مسلم کی حدیث میں بتایا گیا یہاں اب دفن کے بہت سارے مسائل ہیں اور دفن کے بعد کے بھی بہت سے مسائل ہیں جو آئندہ لیکچر میں ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ شاء تعالی یہاں پر آپ کا کوئی اگر سوال ہو جو ابھی تک جو حصہ ہم پڑھ چکے ہیں جی آپ کچھ پوچھنا چاہتے جی السلام علیکم علیکم السلام جنازے کو جو نماز ہوتی ہے تو پیچھے سے اجازت لیا جاتا ہے کوئی بھی رشتے دار سے تو اس کے بارے میں ذرا روشنی ڈالیں گے ہاں جنازے کی جب نماز ہوتی ہے تو ان کے متعلقین سے اجازت لی جاتی ہے یہ آپ وہ ایک ادب ہے ادب اس طرح سے کہ عام طور پہ جنازے کی نماز جو علاقے کا ذمہ دار ہے اس کو پڑھانا چاہیے یا امام کو پڑھانا چاہیے یا کسی کے لیے انہوں نے خاص وسیعت اگر کی ہے جیسے مرنے والے کی وسیعت تھی کہ میری جنازے کی نماز فلاں بزرگ پڑھائیں مثال کے طور پہ تو اب اگر وہ بزرگ آتے ہیں تو ٹھیک ہے ان کے لیے تو وسیعت کی گئی تھی وہ مسجد کا جو امام ہے اس سے صرف اجازت لیں گے اور اگر صرف امام پڑھا رہا ہے تو کم سے کم اس کے جو وارث ہیں یعنی اس کا بیٹا ہے یا بھائی ہے جو اس کے ذمہ دار ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی میں پڑھا دوں یا ان کی کوئی وسیعت ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ جنازہ پڑھانے کے بعد آپ کہیں کہ ان کی وسیعت تو فلاں کے لیے تھی اس کو دور کرنے کے لیے عام طور پہ پوچھا جاتا ہے جی آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں جی شیخ گزشتہ نے بتایا کہ جو لوگ خودکشی کر کے مرتے ہیں جن کی موت خودکشی سے ہوتی ہے ان کے متعلقین جو جانتے ہیں کہ خودکشی سے آدمی مرا ہے تو اس کی جنازے کی نماز نہ پڑھے بہت سارے حادثے ایسے ہوتے ہیں جس میں آدمی ایگزامنیشن میں فیل ہو گیا اس لڑکے نے خودکشی کر لی یہ اکثر اخباروں میں آتا رہتا ہے اور ماں باپ کا اس سے دلی رشتہ ہوتا ہے تو کیا ماں باپ اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھ سکتے یا متعلقین نہیں پڑھ سکتے ہاں خودکشی کے بارے میں کہ اس کی ماں باپ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں ہم نے کہا کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں دینی طور پر جن کا اچھا اثر ہے وہ نہ پڑھیں باقی لوگ پڑھ سکتے ہیں ماں باپ پڑھیں اور جو دوسرے اس کے دوست وغیرہ پڑھنا چاہیں تو وہ پڑھیں لیکن مسجد کے اندر کوئی بڑا امام ہے جو ذمہ دار ہے لوگوں پہ اس کا اچھا اثر ہے تو وہ نہ پڑھے باقی لوگ پڑھ سکتے ہیں یعنی خودکشی کرنے والے کی نماز جنازے سے منع نہیں کیا گیا صرف جو ایسے لوگ عبرت کے لیے نہ پڑھیں تاکہ دوسرا آدمی یہ حرکت نہ کرے دیکھتے رہیے پروگرام اور انتظار کیجیے مزید تفصیلات کے لیے جنازے سے متعلق ہمارے اگلے لیکچر کا وسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ على حبيب